First of all, uh, yeah, thanks uh, for all the smiling faces and uh, nice faces uh, I met again. Of course, for me, it was a special match to come back, but it was not the topic during the week because uh, the topic was MTK against uh, VD. So um, I think uh, it was a lucky point today for us. If you, if you see the first half, we had a lot of problems with the deep runs from Palicca and Mezde. Uh, we couldn't grab this, so uh, MTK created a lot of chances. Um, second half, a nice free kick from, from Neska. Uh, plus the red card for us, but I think you could see um, what, what grown up in the last uh, weeks or month that you uh, score a goal with 10 guys and uh, get a point. If it's deserved or not, other topic. But I'm very happy uh, again to, to, to do something for the spirit, for the belief in the team and clear for the target. And it's uh, not a secret that we want to be minimum place four. So we had to take a point or three, but today I think we're very lucky to take this one point. Uh, yeah, all the best for MTK. Uh, I think they have now the, the other games also as a final. And uh, yeah, for us, we have to work on it. Uh, not possible to play a half time like this. We will point on the things, we will work on it. And next week uh, we have to play in Mezekovic much, much, much more better to take minimum one point or better three. Yeah. Először is nagy öröm volt számomra, hogy Mosolyúgva fogadta. Köszönöm a kedves barátságos fogadtatást, a Mosolygást. Természetesen számomra ez egy különleges mérkőzés, de a héten ez nem került a középpontba, az edzéseken nem foglalkoztunk ezzel. Nyilván a mérkőzést a vidi szempontjából meg akartuk nyerni. Végül egy szerencsés pontszerzés lett a vége, lehet talán így fogalmazni. Az első fél időben különösen fölénk nőtt az MTK, sok elfutást mutatott be Palincsár és Mezei, sok támadásban benne volt a gólveszély, ezeket megbusztuk, aztán a második fél időben ugye a Mézga egy gyönyörű szabadulgásból megszerezte a vezetést, utána jött még a kiállítás is a tetejébe, és utána, hogy tíz emberrel, ahogy már az elmúlt hetekben próbálkoztunk, hogy így a lelkesedést, az odatevést belerakjuk a játékba, sikerült egyenlíteni, ez mindenféleképpen Elég volt az egy pontra végül is, és úgy gondolom nagy fegyvertény. Megérdemeltük az egy pontot, ezt nehéz egy a játékkép alapján kijelenteni. Viszont nagyon fontos volt számunkra, hogy kicsit a hitet, a mentalitást, a pozitív hozzáállást sikerült ezzel visszahozni. Nem titkol célunk, hogy az elkövetkező mérkőzéseken legalább a negyedik helyre sikerüljön feljönnünk, és úgy befejezni a bajnokságot. Jó lett volna három pontot szerezni, gondolom az egy ponttal jelen helyzetben nem nagyon lehetünk elégedetlenek. Az MTK-nak sok szerencsét szeretnék kívánni, mostantól minden mérkőzés újabb és újabb döntő lesz a számukra. Talán még nem lefutott a bentmaradás kérdése, ami pedig bennünket illet, többet nem engedhetjük meg magunknak, hogy egy ilyen fél időt tegyünk le az asztalra, amilyen az első fél idő volt a mai nap folyamán. Úgy gondolom, hogy jövő héten jön a mezőkövesdelmi mérkőzés, sokkal jobban kell játszanunk, hogyha pontot pontokat szeretnénk szerezni. Köszönjük szépen, hogy mindenek az értékes és vágyatok kérdéseiteket. Mi volt a szünetben, illetve a cserék azok mennyire, mennyire befolyásolták a vidi játékát? Ja, yeah, we, we, we talked about Yeah, not not working runs and we are not suffering like against Kishwara for example. The ball position for me was was not strict, you know, if I see a pass with the chest or or a flick or like this. Uh, play football, play forward like like uh, last week after 10 minutes. We can do this, but today you could see this the, the, the passes were not so right. So we talked about it that we have to make it better. Uh, it wasn't like this and this is nice here in uh, in BD that if you can change you have really quality on the bench with Petra, with, with Palco Darai, also um, with Ruben Pinto and the other guys who didn't came in. And then we decided to change in Nech Harum Harum. Okay, uh, after the Piro Schlop, we put Nico a little bit back, but uh, then Palco and Ruben did it well, and I want to have the speed. Uh, you know, this was missing first half, also we don't have deep runs. Deep runs, only Funchu was running deep. Uh, Kordo was a lot of times in the in the half space, but he got a lot of pressure, so that was the reason for change from Harum and get to Nech Harum Harum. Igen, hát elmondhatjuk, hogy 
kiderült az első fél évben nem tettük ki a szívünket úgy a pályára, hogy a kicsvárda ellen csináltuk, nem adtunk bele a fajtanyai. Nem ültek a passzok, kicsit hanyagul kezeltük a labdát is, ezt nem lehet megengedni ilyen hosszú időn keresztül. De a cserepadunk erősségét mutatja, hogy amikor Petrákot, Falkot, Ruben Kintot beküldtem és átálltunk a 4-3-3-as rendszerre, akkor megélénkült a játék, sokkal gördülékenyebb lett az összjáték. Aztán persze a kiállítás az keresztbe húzta sok számításunkat, akkor mikor egy kicsit hátra mondtam, hogy megerősítsük a védekező középpályásról. És a másik dolog, ami a második fél sokkal jobban működött, az, hogy az első fél nem működtek az elfutások, a kodról sokszor volt üresben, volt térben, Funsó volt az egyetlen, aki megpróbálkozott ott lenni a keresztül játszott labdákhoz. A második fél időben ezen, ezen is változtattunk, és így sokkal jobb lett az összjáték. Köszönjük, további kérdés, Fiala? Ugye Fiala Attilát hiányzották a mennyi érkezésen, mennyire akadtak felkerés majd az ő pótlással következő bajnokság? Annak csak a kábor csendesítünk, tehát a Fiala volt a centrál politikát, tehát nem is valami dolog volt ehhez. But he's a very important player. Yeah. You could see that uh, we changed a lot of our style uh, when he played on Hotosh position. That was the idea. He's mobile, he, he get a lot of things. So of course, first every red card, it's, it's pain in this game. But uh, yeah, but he is a, is a national player, very important uh, for the team on the pitch. Uh, so uh, I don't know how many weeks, but it, it will hurt. So uh, other guy from the bench now uh, who can play this position have to show it uh, that we collect points without Ati and for Ati and I'm very happy that we uh, scored this goal even after the red card because uh, yeah he's doing well he's again a very important player for me and uh, so it's yeah I hope not a uh, long uh, what is it suspension suspension this is the English word. Igen, hát tagadhatatlan és nyilvánvaló, hogy Ati kulcsfontosságú játékos a csapatunkban, akárhol vetjük be védelembe vagy hatos pozícióba, hogy újabban játszott kis termetű, viszont nagyon remek összekötő játékos, és abszolút lehet ráépíteni. Szerencsétlen dolog, hogy ez a kiállítás így alakult. Ugye a válogatottban is, és a vidiben is húzó ember, és nyilvánvalóan fájni fog az ő hiánya, hogy most ez hány hét, azt nem tudom, remélhetőleg minél rövidebb eltiltás vár rá. És a következő mérkőzéseken is részben ő érte is küzdeni fogunk, és külön ezért nagy öröm, hogy sikerült az egyenlítő volt megszerezni az ő kiállítás után, mert egy kicsit ezzel talán neki is tartoztunk, egy kicsit feldobjuk az ő napját is. What should I say if the referee uh, watched it again and again and again? So I, I didn't saw the situation. Uh, I have to do a lot of things during during the game, so I was not focused what uh, Ati in this situation did. What should I say? I'm happy that I'm not a referee. Tough and hard job. So. Um, This is this is why you have a video referee. Sometimes like this, sometimes like that. So no no opinion or no, no comment about it. Mit mondhatnék? Szerencsé, hogy nem én vagyok a játékvezető, nagyon nehéz a játékvezetők dolga. Rengeteg, nekem rengeteg más dolggal kellett foglalkoznom, nem fókuszáltam konkrétan erre az esetre, nem is tudtuk még visszanézni. Ő viszont számos alkalommal visszanézte, úgy döntött, hogy valóban jogos a kiállítás a videóbíró alatt. Erre való a videóbíró, hol így sül el, hol úgy sül el, most így sült el. Úgy gondolom, hogy nincs véleményem, nem akarom minősíteni az esetet egyelőre. Elképzelhető, hogy segítette a a csapatot az utolsó percében a kiállítás? Might it have left a bit of feeling in your boost this uh, um, sending of the set time? No, I can say yes, no? but uh, was not the plan. I like to play with 11 till the end of the game. So uh, yeah, we know what we have to do. You know, this is different. If four weeks ago, for sure you will not come back. But I think you could see this last week, this week also start against Fadi. If we lost 2-0, that something happened now and they know what they have to do. So Balko was on hot tosh, ne hot position, uh, what I said. Then uh, Nico knows to close to close their six, so there was no struggling anymore. Of course, the uh, uh, Miofsky thing, but it was like the whole game. We have to be aware of what happens with the long ball, but we will work on this this week because Kishwada, the first two from three goals, we had the same progress. But believe me, we worked on this. 
next week again that uh, this never happened again. But at the end, we can say yes. But I think the whole change in the different system in 4-3-3 was the booster because Petriak deep, Funcho deep, Darai played the deep passes. I think this was more than the Pivo Schlapp. Again, uh Könnyű lenne azt mondani, hogy persze erről volt szó, de nyilván ez is szerepet játszott abban, ahogy a mérkőzés alakult. Ugye egy kiállítást nyilván nem erre készülünk, nem, nem szeretnék ilyen löketet a továbbiakban se, tehát mi 11 emberrel szeretünk játszani, de hogyha összehasonlítjuk, hogy négy hete, vagy akár a közelmúltban a különböző kihívásoknak hogy feleltünk meg, akkor azt lehet mondani, hogy tanultunk a korábbi hibákból, ugye ez a kiállítás ez az elmúlt időszakban nem az első volt, Uh, Fradi Állán ugye a 2 0 ra vesztettünk, uh, ott is meg lehetett nézni, mik voltak azok a hibák, amiket elkövettünk. Uh, kiavítottuk őket, igyekeztünk uh, javítani ezeken. Uh, a kiállítás után Falk ugye a 6-os, 8-as pozícióban uh, uh, játszott. Uh, ahogy mondtam, Mikót is kicsit hátra vontuk, uh, ő lezárta az MTK-nek a 6-osát. Uh, Mioszkival ugye meggyűlt továbbra is a bajunk a cseréje után. Uh, és hasonló uh, szituációban egy az egyben uh, helyzetekből adódott a, a Kisvárda ellen, és az első kétből a háromból, amit uh, bekaptunk. És uh, azt gondolom, hogy a kiállítás lehet persze szerepet játszott ebbe, de igazából a, a, a felállás, a 4-3-3-as struktúrára való átállása sokkal jelentősebb szerepet játszott onnantól kezdve, hogy Petriak is Funsó mellett az elfutásokkal, meg a keresztpasszokkal jobban megbírkózott. Tehát azt gondolom, hogy ez fontosabb váltás volt, mint maga a kiállítás.